Karibu katika channel ya Jifunze na Alisale. Katika siku ya leo tuta, katika video iliyopita tuliishia jinsi ya ya kucheck conditions kwa kutumia PHP, kutumia if else na kutumia switch case. Katika video ya leo tutajifundisha jinsi ya kutumia loop kuweza kufanya ku repeat man, ku, ku repeat kitu kwa kwa mara ambazo unazitaka wewe au kwa kutumia condition flani. Okay, kwa hiyo tuna tuta comment kwa, kwa kutumia multiple line comment ili tu, tuendelee na mfano wa leo. Then tuta, 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 tuta tumia loop au repetition. Repetition. Okay, loop ni 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 ni, ni ku repeat ku repeat mpaka condition flani itokee okay, ambayo condition ambayo utaiweka wewe hiyo ndo ndo jinsi ya kufanya repetition. Kwa tujaribu ku, kwa hiyo kufanya repetition kuna zipo za aina katika PHP zipo za aina tatu. Kuna aina tatu au nne, kwa hiyo kuna for loop. Kuna ya pili ni ni while loop. Ya tatu ni ni do while loop. Na ya mwisho ni for each loop. For each loop. Kwa hiyo hizi ndio njia nne za ku za kutengeneza za kutengeneza loop. Kwa hiyo tukianza na ya kwanza for loop. For loop ni ni kutengeneza kuten, ku, ku, kutengeneza njia ya ku repeat maneno kwa kwa, kwa idadi fulani ambayo ume, um, um, unataka kuiweka. Kwa hiyo tujaribu kutuseme tunataka tu repeat tu repeat nambari kuanzia moja mpaka kumi. Kwa hiyo tu, tu, tutengeneze tutengeneze program ambayo ita, itaanza kutoa nambari 0 1 2 mpaka 10. Kwa hiyo tutatumia kwa hiyo jinsi ya kutumia for loop una, unaweka for then ndani unaanza na variable yako. Variable tu assume variable i. Variable i is equal to tunaanza na 0. Then variable i inatakiwa iwe iwe less than o equal to 10 then variable i plus plus ukiandika variable i plus plus ni sawa sawa na kwamba kama variable i mwanzo ilikuwa 0 then mara ya pili variable i uta plus na 1 kwa hiyo kuandika plus plus kuandika variable i plus plus ni sawa sawa na kuandika variable i is equal to variable i plus 1. Kwa hiyo kitu hichi na, na kitu hichi hapa ni sawa sawa. Kwa hiyo hapa ndo tutaandika kwa kisimplified unaandika hivi. Mm -hmm. Kwa hiyo hapa mwisho utafungua kali braces. Humu ndani utaweka hapa manake loop yetu itaanza 0 then itaenda mpaka less than or equal to 10. Manake itaenda step 11 kuanzia 0 mpaka 10. Kwa tunataka tu echo variable i. Kwa hiyo ukitaka kuweka variable i maana hapa tunajua tuna, tuna kwamba variable i itaanza 0 katika mara ya pili ita plus na 1 kwa hiyo variable i mara ya pili itakuwa 1 mara ya tatu ita, ita plus tena na 1 itakuwa 2 itaenda mpaka ita, itafika less than or equal to 10 kwa hiyo hapa mwanzo ni ni kuinitialize loop yako ianze na ngapi hapa unaangalia condition ya loop yako mwisho wa loop i, iende mpaka wapi i repeat ile 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 loop yako i repeat mpaka mpaka muda gani kwa hiyo hii ndo condition na hapa unaweka hii, hii, hii variable ambayo umeianzia mwanzo katika loop ya pili mara ya pili ikija ikarejea ijumlishe na ngapi kwa hiyo hapa tukiweka i plus plus maana yake inajumlisha na moja kwa hiyo mara ya kwanza kama ilikuwa i is equal to 0 mara ya pili i itakuwa is equal to 1 na mara ya tatu itakuwa i is equal to 2 mpaka itafika i less than or equal to 10 kwa tuki echo i maana yake ina echo from 0 to 10. Kwa hiyo mara ya mwanzo itaeko 0 alafu itaeko 1 mpaka itafika 10. Kwa hiyo tuki refresh tutaona kwamba itaeko ita, ita 0 1 2 3 mpaka 10. Kwa hiyo kama unataka hii 0 1 2 3 zi, zi, zishuke kwa chini zisifuatane kama hivi. Kwa hiyo hapa utafanya concatenation ambayo tuliifanya katika video ya kwanza katika video ya pili. Kwa hiyo nafanya concatenation na brick ya HTML. 
kwa hiyo unaweka break break yako unaiweka katika string maana yake unaiwekea quotation na hapo unaweka dot maana yake una concatenate ikitoka zero then inatoka na break maana yake mara ya pili ikija itashuka chini one itashuka chini mpaka itafika kumi kwa hivyo tuki refresh na usitotoka katika this format kwa 0 1 2 3 mpaka 10 kwa hiyo hii ndio njia ya kutumia for loop kwa hiyo ukitaka kutumia loop ya pili ni while loop while loop ina ina uandishi wake kwa hiyo kutumia while loop la, kama hapa mwanzo katika katika for loop vitu vyote tumeviingiza ndani lakini katika while loop kun, hii ya variable ya mwanzo ya kuanzia unaiweka nje unaiweka peke yake kabla ya kuandika hiyo loop kwa hiyo tunaanza hapa tujalie variable j is equal to zero then tutaweka while while hapa ndani utaweka condition maana kama j mwanzo ilikuwa zero then j yako nataka mimi j ifike less than or equal to 10 tunafanya mfano kama huu then hii ya mwisho ya kwamba tuna increment by one tunazidisha tunajumlisha na moja kila wakati unaiweka ndani ya loop yako kwa hiyo humu ndani utaweka i plus plus then uh, uta uta echo hapa uta echo i hapo tuta echo j tuna j sisi kwa hiyo uta echo j then hapa itatoka kama kama ile ya mwanzo sema hizi sasa hivi hatujaweka break zita zitaenda katika katika row moja tu zote kwa hiyo hii ndio hapa tumetumia while loop lakini while loop maana yake to assume tunatengeneza program ya ya ya, ya ATM maana yake to assume tunatengeneza program ya ATM kwa hiyo tuna assume kwenye account yako sasa hivi account mna shilingi elfu kumi mna 10000 then utaambia while au hapa tuseme balance balance variable balance iko sasa hivi mna 10000 kwao ATM inavyo inavyotakiwa pesa iliyokuwemo ndani ya ATM isi, isipungue shilingi 10000 ndio unaweza ukatoa pesa kwao pale unatengeneza loop ya mtu aweze kutoa pesa kila wakati lakini condition hii lazima iwe iweze iweze ku hold iweze kufanya kazi. Kwa hiyo wanamwambia while balance iwe greater than or equal to 10000. Kwa hiyo ikiwa mna shilingi 10000 au zaidi ya shilingi 10000 balance yake then utamwambia uh, utamwambia atoe pesa. Kwa hiyo utamwambia echo unaweza kutoa pesa. kutoa pesa. Then tuna assume huyu mtu ametoa shilingi elfu moja kwa hiyo balance yake balance itakuwa ni sawa sawa na balance minus elfu moja Maana yake ametoa elfu moja katika balance yake. Maana yake mara ya pili balance ni ni elfu tisa Kwa hapo namwambia unaweza kutoa pesa balance yako ni balance yako ni alafu tuta tuta concatenate tutaweka dot ku concatenate string na variable yetu ya balance kwa hiyo balance mwanzo tutamwambia balance yako kwa hiyo mara ya mwanzo balance ilikuwa 1000 kwa hiyo tutamwambia while balance is greater than or equal to 1000 tutamwambia unaweza kutoa pesa balance ni 1000 then tuna assume hapa hatuja hatujaanza hatujaanza kutengeneza program kabisa ambayo unaweza ukaingiza data then ukaweza ukatoa sisi tuna assume tumetoa shilingi elfu moja then tukitoa elfu moja maana yake tukirudi juu balance now ni, ni, ni begani ni elfu tisa then haiwezi ika hold tena kwa hiyo kama haiwezi ika hold condition haiwezi ikafanya kazi kwa sababu pesa tayari ishapungua zaidi ya elfu kumi haitoweza ku, 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 kurejea tena huu mstari tuki tukiweka sasa hivi itakuja hapa unaweza kutoa pesa balance ni elfu kumi kwa sababu gani balance yetu ni elfu kumi. Let's assume sasa hivi tuna tumeweka tuna tuna elfu kumi na tano. Kama tuna elfu kumi na tano maana yake anaweza akatoa shilingi elfu moja ngapi? Maana yake anaweza akatoa shilingi elfu moja mara sita Maana yake akitoa mara tano itabakia elfu kumi Then anaweza akatoa tena mara moja ikabakia elfu tisa Then zitajiripeat mara ngapi? Mara. Kwa hapa tukiweka break 
baada ya balance tukaweka dot tukaweka brick then tutaona kwamba ame mwanzo alitoa mlikuwa mna mna 1015 akatoa 1000 ikabakia 1014 akatoa 1000 ikabakia 1013 mpaka imebaki 1010 alivyo ilipobaki 1010 akatoa tena 1000 ikabaki 1900 kwa hiyo hapa loop haiwezi ka tena kwa hiyo while loop ina ni in, condition ambayo ina inafanya kazi as long as kuna 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 condition ime, imefanya kazi kwa hiyo loop itaendelea mpaka condition fulani iweze iwe haiwezi kufanya kazi tena. Kwa hiyo hapo ndo tutaweza kutumia while loop. Kama hivi maana tumia zoom tuna ATM, mtu alikuwa anatoa moja kila kila wakati. Kwa mpaka ilivyo condition ya 1000 maana yake account yake haina pesa zaidi ya 1000, then haijaweza ku, kumruhusu tena atoe atoe pesa. Then kuna do while loop. Do while loop inafanya kazi kama while loop. Sema hii itamruhusu mtu afanye ita, ita, itaweza ku repeat kabla hata ya kuangalia condition. Kwa hiyo hapa tuta tutamwambia do do then tutamwambia echo unaweza kutoa pesa. Manake mtu ata, ataweza kutoa pesa kwanza kabla hii condition ya ya balance haija haija haija, haija wa checked. Manake mtu kama alikuwa na elfu tisa mwanzo anaweza akatoa pesa kwa sababu imemruhusu atoe kwanza kabla ya kuangalia condition. Kwa hapa kukiwa kuna 1900 kukiwa kuna 1900 anaweza akatoa. Ingekuwa tumetumia while loop 1900 singeweza kutoa kwa sababu balance haija haija ha, ha, imepungua zaidi ya 1000. Lakini tukitumia do while maana ataruhusiwa itaruhusiwa kitu kilichokuepo katika do kufanya kufanya ku repeat kwanza then ndo tutacheck condition. Kwa hiyo hapa tuki, tuki refresh itakuja mara ya kwanza umeweza kutoa pesa balance ni elfu tisa Kwa hiyo ameweza kutoa japokuwa balance yake ni elfu tisa lakini mara ya pili ilipokuja ku check condition ya while hajaruhusiwa tena ku, kutoa pesa. Kwa hiyo hivi ndo ndo, ndo loop ya, ya do while inapofanya kazi. Kwa hiyo inaruhusu ku condition iweze kufanya kazi ina, japo mara ya moja then ndo ndo anaangalia ile condition kamba ime met au haija met. Then kuna kuna for each loop. For each loop inatumika sana katika katika array. Kama una array tutakuja kuiangalia mbele tukija tukajifunza array. Kwa hiyo kwa sasa bora na hisi tuiwache. Kwa sababu hatuja hatujajifunza array bado. Kwa hiyo tutaishia hapa na tukutane katika video nyingine ya, ya jinsi ya kutumia array.